Hello my dear students in this video we are going to learn about plant hormones as you all know that we have already completed till gibberellin that means that we have discussed about auxins and gibberellin so hum logo ko pata hai ki is video mein hum log cytokinin se start karne wale hain ab hum log cytokinin ke bare mein pura detail mein samjhenge ab chahe wo cytokinin ka definition ho uska characteristics ho ya fir uska function ho ye sab cheez hum log is video mein acche se discuss karenge and sath hi sath hum log artificial plant hormones ke bare mein bhi janenge ki artificial plant hormones kya hota hai kis kis cheez mein artificial plant hormones use hota hai तो वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स डाइव इन द टॉपिक ओके तो सबसे पहले जो हम लोगों को जानना चाहिए वो ये है कि आखिरकार साइटोकाइनिन किसको कहते हैं तभी तो हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे एंड साथ ही साथ उसके फंक्शन के बारे में समझेंगे तो सबसे पहला जो चीज है वो है साइटोकाइनिन का डेफिनेशन साइटोकाइनिन का डेफिनेशन कि साइटोकाइनिन आखिरकार है क्या तो बेसिकली हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि साइटोकाइनिन जो है वो प्लांट हॉर्मोन है ठीक है लेकिन इसके बारे में दो चीज हम लोगों को यहाँ पे जानना है सबसे पहला चीज ये है कि ये जो प्लांट हार्मोन है वो अल्कालाइन होगा क्या होगा ये अल्कालाइन होगा एंड इससे पहले जितने भी प्लांट हार्मोन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था वो सब अल्कालाइन नहीं था बल्कि वो सब आपका एसिडिक था लेकिन ये हमारा पहला है जो कि अल्कालाइन है ठीक है तो साइटोकाइनिन में सबसे पहले हम लोगों को ये पता चल रहा है कि ये जो हॉर्मोन है प्लांट हॉर्मोन ये अल्काइन है साथ ही साथ यहाँ पे आपको जानना है कि ये एक आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट मींस कि इसके अंदर नाइट्रोजन भी होगा नाइट्रोजन भी होगा अब ये दो चीज जब आपको पता चल जाएगा तो बस इसका डेफिनेशन बन जाएगा अब इसका डेफिनेशन किस तरह से आप बनाइएगा इसका डेफिनेशन सिंपली आप लिख सकते हैं द अल्कलाइन नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ प्योराइन ग्रुप ठीक है एक और चीज यहां याद रखिएगा कि इसके अंदर प्योराइन ग्रुप होता है जिस तरह से हमारा ऑक्सीजन के अंदर इंडोल ग्रुप था एंड जिब्रिलीन के अंदर कौन सा ग्रुप था जिब्रिलीन के अंदर टर्पेनॉइड ग्रुप था इसी तरह से इसके अंदर प्योराइन ग्रुप होता है तो ये तीनों के बारे में आप लोग याद रखिएगा क्योंकि अगर कंपैरिजन करने के लिए आ गया ऑक्सीजन जिब्रिलीन एंड साइटोकाइनिन का तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तो बेसिकली तीन चीज हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि साइटोकाइनिन जो है वो अल्काइन है साथ ही साथ यहाँ पे ये नाइट्रोजन कंटेन करता है और उसके बाद हम लोगों ने जाना कि ये प्योराइन ग्रुप भी कंटेंट करता है और इसके बाद हम लोगों को पता ही है कि जितने भी प्लांट हार्मोन है वो सभी प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करेंगे तो इससे हमारा डेफिनेशन बन गया कि द अल्कलाइन नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ प्योराइन ग्रुप ये हमारा हो गया प्योराइन ग्रुप एक्ट एज अ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड काइनिन्स और साइटोकाइनिन्स बेसिकली इसका डेफिनेशन कुछ नहीं होता है बस इसके फंक्शंस को और इसके केमिकल कंपाउंड्स को मिलाकर एक छोटा सा डेफिनेशन बना दिया जाता है अब रियल जो चीज यहाँ पे स्टार्ट होगा वो होगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले इसका जो रियल चीज स्टार्ट होगा वो होगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको हम लोगों को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तभी हम लोगों को पता चलेगा कि आखिरकार ये है क्या तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छा एक एक करके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो देखिए अगर आप ऊपर वाला चीज अच्छे से समझ जाइएगा तो उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इसका आराम से पता चल जाएगा सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पे वो मैं लिख नहीं रहा हूँ मैं बता दे रहा हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है भाई जो भी प्लांट हार्मोन है हमारा ऑक्सीजन जिब्रेलिन साइटोकाइनिन ये तीनों इम्पोर्टेंट प्लांट हार्मोन है ठीक है अब यहाँ पे इसके कैरेक्टर में जो सबसे पहला चीज आता है वो ये है कि ये नॉन एसिडिक है नॉन एसिडिक है तो ये इसका सबसे पहला कैरेक्टर है कि ये नॉन एसिडिक प्लांट हार्मोन है ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा अच्छा दूसरा जो यहाँ पे इसका कैरेक्टर है वो ये है कि इसको नाइट्रोजेनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कि जो इसका केमिकल कंपाउंड होगा उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा दैट्स वाई ये क्या हो गया नाइट्रोजेनियस नाइट्रोजेनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा ठीक है तो ये याद रखिएगा आप लोग अच्छा अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट के और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये है कि इसके अंदर प्योराइन केमिकल ग्रुप होगा ठीक है वो भी हम लोगों को डेफिनेशन से ही मिल गया है तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बेसिकली याद नहीं करना होगा अगर आप डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लिए हैं तो उसी से सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपका निकल जाएगा डेफिनेशन में जैसा कि मैंने बताया था कि यह अल्कलाइन नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वहां से हम लोगों को पता चला कि यह अल्कलाइन है दैट मीन्स के नन एसिडिक है तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स वहां से मिल गया दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से मिला नाइट्रोजेनियस कंपाउंड है जो कि हम लोगों को डेफिनेशन से ही मिल जा रहा था 
तीसरा यहाँ पे पता चला कि ये प्योराइन कंटेनिंग है इसके अंदर प्योराइन ग्रुप होगा वो भी हम लोगों को डेफिनेशन से पता चल गया अब एक चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वो आप लोगों को इसके बारे में पता रखना है वो क्या है कि सेल डिविजन एंड सेल ग्रोथ में ये हेल्प करेगा सेल डिविजन सेल डिविजन एंड सेल ग्रोथ में ये हेल्प करेगा सेल ग्रोथ तो ये चीज आप सिर्फ याद रखिएगा कि ये सेल डिवीजन में एंड सेल ग्रोथ में याद ये आपका इंपॉर्टेंट है सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन में ये हेल्प करेगा ये चीज आपको याद रखना है यहाँ पे तो ये हो गया हमारा साइटोकाइनिन का क्या हो गया ये साइटोकाइनिन का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया अब बात करते हैं कि साइटोकाइनिन का रोल क्या है साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या है लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि साइटोकाइनिन आखिरकार ऑरिजिन कहाँ से होता है कहाँ पे साइटोकाइनिन जो है वो प्रेजेंट होता है तो देखिये साइटोकाइनिन का जो प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में मैं अगर बताऊँ आपको तो देखिये साइटोकाइनिन आपके फ्रूट्स में होता है अब कौन से फ्रूट में होता है तो स्पेशली अगर फ्रूट्स के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे टोमेटो हो जाएगा टोमेटो में साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है अब टोमेटो के बाद अगर कोई है तो यहाँ पे एप्पल है एप्पल के बाद बनाना है ये सब में आपका प्रेजेंट होता है ये ठीक है तो ये हो गया आपका कुछ फ्रूट जिसके अंदर साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि कोकोनट मिल्क एंड वाटर में प्रेजेंट होता है मैंने एबीटीए वगैरह देखा है उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो ये याद रखिएगा के साइटोकाइनिन जो है वो आपका प्रेजेंट होता है किस चीज में साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है आपका कोकोनट मिल्क एंड वाटर में कोकोनट मिल्क एंड वाटर कोकोनट मिल्क एंड वाटर तो ये याद रखिए कोकोनट मिल्क एंड वाटर में जो है वो साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है ये चीज अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा तो यहां तक हम लोगों का हो गया बेसिक सा बात साइटोकाइनिन के बारे में हम लोगों ने अच्छे से यहां तक समझ लिया अब बात करते हैं कि आखिरकार ये फंक्शन क्या करता है क्या क्या काम करता है क्योंकि मेन चीज तो यहाँ पे वही है कि ये काम का क्या करता है तो आइए उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ऊपर में हम लोग यहाँ पे हेडिंग देते हैं फंक्शन यहाँ पे हम लोग हेडिंग देते हैं फंक्शन ठीक है अब फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन तो साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या क्या है वो यहाँ पे हम लोग एक एक करके अच्छे से समझते हैं तो सबसे पहला जो फंक्शन है जैसा कि हम लोगों को डेफिनेशन से ही पता चला था मैंने अभी भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर आप डेफिनेशन अच्छे से इसका पढ़िएगा तो पूरा चीज आपका यहाँ पे हो जाएगा ठीक है तो डेफिनेशन से हम लोगों को इसका पहला फंक्शन पता चलता है कि ये सेल डिविजन को प्रोमोट करता है ठीक है प्रोमोट्स प्रोमोट्स सेल डिविजन के सेल डिविजन को यह प्रोमोट करता है अब सेल डिवीजन को जब ये प्रोमोट करेगा तो ऑफ कोर्स ये बात है कि नंबर ऑफ सेल जो है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा तो बेसिकली ये नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करेगा दैट मींस कि ये प्लांट ग्रोथ में हेल्प करेगा तो इतनी बात याद रखिए कि फंक्शन इसका क्या है सबसे पहला ये सेल डिवीजन को प्रोमोट करता है अब जब ये सेल डिवीजन को प्रोमोट करता है तो आगे आपको खुद दिमाग लगाना है कि सेल जो है वो नंबर में ग्रो होगा अब नंबर जब सेल का बढ़ेगा तो ऑफकोर्स जो प्लांट है वो भी ग्रो होना शुरू हो जाएगा क्लियर है ये आपको याद रखना है साथ ही साथ ये जो है आपका सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आरएनए वगैरह में ये हेल्प करेगा अब जब ये सेल डिवीजन में आपका हेल्प कर रहा है दैट मीन सेल डिवीजन कब होगा जब आरएनए प्रोटीन ये सब सिंथेसाइज होगा तभी तो आपका सेल डिवीजन होगा ना दैट मीन्स कि ये आपका सेल डिविजन में प्रोमोट करेगा एंड इनडायरेक्टली आर एन वगैरह को बनाने में भी ये हेल्प करता है तो ये हो गया हमारा पहला फंक्शन साइटोकाइनिन का अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ और नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे है प्रोमोट लैटरल बर्ड ग्रोथ अब लैटरल बर्ड ग्रोथ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे वो समझते हैं जैसा कि हम लोगों ने ऑक्सीजन में पढ़ा था कि एपिकल बर्ड ग्रोथ एपिकल बर्ड ग्रोथ और यहाँ पे पढ़ रहे हैं लैटरल बर्ड ग्रोथ तो एपिकल बर्ड ग्रोथ एंड लैटरल बर्ड ग्रोथ में क्या अंतर है क्या डिफरेंस है वो हम लोगों को यहाँ पे जानना है तो एपिकल बर्ड ग्रोथ में क्या हो रहा था कि प्लांट का जो हाइट है वो इंक्रीज हो रहा था ठीक है और लैटरल बर्ड ग्रोथ में क्या होगा कि जो प्लांट का विथ है वो इंक्रीज होगा दैट मीन्स कि अगर साइटोकाइनिन ज्यादा अगर हो गया यानी ऑक्सीजन से ज्यादा अगर साइटोकाइनिन का डोमिनेंस हो गया वहां पे ठीक है साइटोकाइनिन वहां पे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है तो प्लांट हाइट में नहीं बढ़ पाएगा प्लांट का सिर्फ वृत्त बढ़ेगा ठीक है प्लांट सिर्फ मोटा हो पाएगा प्लांट लंबा नहीं हो पाएगा ये चीज आपको याद रखना है साइटोकाइनिन में साइटोकाइनिन जो है वो ऑक्सीजन के जस्ट अपोजिट होता है ये चीज आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन जो काम करेगा उसके जस्ट अपोजिट साइटोकाइनिन काम करेगा वो एपिकल बर्ड ग्रोथ कर रहा था सॉरी हमारा हाँ ऑक्सीजन जो है वो एपिकल बर्ड ग्रोथ कर रहा था एंड यहाँ पे साइटोकाइनिन जो है वो लैटरल बर्ड ग्रोथ कर रहा है तो ये चीज अपने दिमाग में अच्छे से उतार लीजिएगा कि साइटोकाइनिन जो है वो ऑक्सीजन के रिवर्स है फंक्शन में क्लियर
सेनेसेंस ठीक है इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है तो डीले लेफ सेनेसेंस का क्या मतलब हुआ कि देखिए पत्ते जो झड़ते हैं उसको ये रोकता है अगर हमारा लीव जो है वो झड़ने लगा तो उसको ये रोकेगा पहले नहीं झड़ने देगा बहुत सा पत्ता ऐसा होता है जो पहले झड़ जाता है पहले गिर जाता है टूट जाता है ठीक है तो वो टूटने नहीं देगा बात समझ में आ रहा है तो इन मैच्योर्ड लीव्स को साथ ही साथ फ्लावर्स को और साथ ही साथ यहाँ पे फ्रूट्स को यानी कि आपका हो गया यहाँ पे लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स ये तीनों को गिरने से रोकेगा तीनों को टूटने से रोकेगा इन मैच्योर्ड जो रहेगा उसको क्लियर हो गया तो ये हो गया आपका साइटोकाइन का फंक्शन अच्छे से देख लीजिए और जो जो मैं बताया हूँ आपको अब तक वो सब अच्छे से आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा ताकि आप जब रिवीजन करें इस चैप्टर का तो आपको हेल्प मिल सके अपने नोट से ठीक है अच्छा तो अब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं किस चीज को साइटोकाइन को तो ऑक्सीन साइटोकाइन एंड जिब्रिलिन तीनों हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो गया उम्मीद है आप लोगों ने तीनों को अच्छे से समझ लिया होगा अब जब तीनों का कंपेरिजन आएगा तो आई होप सो आप खुद से कंपेरिजन कर लीजिएगा तीनों का ठीक है ऑक्सीजन जो है वो एसिडिक है जिब्रिलिन भी एसिडिक है लेकिन साइटोकाइन अल्काइन है इसी तरह से आपका ऑक्सीजन जो है वो नन नाइट्रोजीनियस है और जिब्रिलिन जो है सॉरी नन नाइट्रोजेनियस नहीं ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजेनियस है एंड जो जिब्रिलिन है वो नन नाइट्रोजेनियस है एंड साइटोकाइन अगेन नाइट्रोजेनियस है तो यहाँ पे अलग कौन आया अलग यहाँ पे जिब्रिलिन आया जो कि नन नाइट्रोजेनियस है एंड टॉप वाले में अलग कौन आया था साइटोकाइनिन जो कि अल्कालाइन था एंड ऑक्सीजन जिब्रिलिन दोनों एसिडिक था तो इस तरह से आपको डेफिनेशन से ही तीनों का कंपेरिजन कर लेना है तो यहाँ तक हम लोगों का काम तमाम हो गया किस चीज का यहाँ तक हम लोगों का काम तमाम हो गया प्लांट uh, हार्मोन का जो कि नेचुरल था अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन्स के बारे में ठीक है कि आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन कौन कौन सा होता है एंड वो कौन कौन सा फंक्शन जो है वो प्ले करता है कौन कौन सा रोल प्ले करता है तो इसको करते हैं हम लोग इरेज और बढ़ते हैं डायरेक्ट हम लोग सिंथेटिक प्लांट हार्मोन या फिर यूं कहें आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन यानी कि कुछ केमिकल कंपाउंड को मिला जुला जो मैनमेड प्लांट हार्मोन होता है वो तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन प्लांट हार्मोन ठीक है अच्छा तो अब एक एक करके बात करते हैं कि कौन कौन सा आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन है यहाँ पे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बनाते हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है बढ़ाता है एंड उसी को हम लोग क्या कहेंगे उसी को हम लोग कहेंगे आपका सिंथेटिक प्लांट हार्मोन ये तो हो गया सिंथेटिक का मतलब ही समझ जाइए कि मैन मेड कंप्लीट अब यहाँ पे ये बात आता है कि ये जो है आपका कौन कौन सा है तो देखिए सिंथेटिक ऑक्सीजन एंड सिंथेटिक और जिब्रेलिन ये दो जो है वो बहुत ही ज्यादा हम लोगों को मालूम है बहुत ही ज्यादा ये मार्केट में मिलता है क्या क्या अभी जो मतलब फेमस है वो है सिंथेटिक ऑक्सीजन एंड सिंथेटिक जिब्रेलिन यानी कि हमारा नेचुरल जो था वो था ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड हमारा जिब्रेलिन ये दोनों तो नेचुरल था ही लेकिन यहाँ पे इसके साथ सामने में सिर्फ हम लोगों को लगा देना है सिंथेटिक ऑक्सीजन यानी कि मैनमेड एंड यहाँ पे लगा देना है सिंथेटिक जिब्रेलिन यानी के मैनमेड तो बेसिकली नाम यहाँ पे हम लोगों को याद करना नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को ऑक्सीजन एंड जिब्रेलिन का नाम याद है अब बात करते हैं कि ये हेल्प किस किस चीज में फंक्शन क्या है इसका ये क्या चीज में हम लोगों को मदद करेगा तो सबसे पहला जो यहाँ पे ये हेल्प करेगा वो होगा रूटिंग ऑफ कटिंग में रूटिंग ऑफ कटिंग आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको हो सकता है ये टर्म पहली बार सुन रहे होंगे रूटिंग रूटिंग ऑफ कटिंग रूटिंग ऑफ कटिंग लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है कोई ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है रूटिंग ऑफ कटिंग ठीक है बहुत ही बेसिक सा चीज है थोड़ा सा अच्छा से समझने की कोशिश कीजिए आपको समझ में आ जाएगा अच्छा हम लोग इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं ताकि हम लोगों को और अच्छे से समझ में आए देखिए चाइना रोज और रोज जो होता है यानी जो गुलाब का फूल होता है वो किस तरह से ग्रो करता है अगर हम लोगों को नया प्लांट लगाना हुआ रोज का तो किस तरह से लगाएंगे हम लोग उसको मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉट है और उस पॉट में आपका यहाँ पे फ्लार लगा हुआ है ठीक है फ्लार यहाँ पे लगा हुआ है कुछ इस तरह से और एक यहाँ गया हुआ है था ना एक यहाँ गया हुआ है तो अगर हम लोगों को रोज का एक और प्लांट यहाँ पे लाना है यानी गुलाब का एक और पेड़ यहाँ पे पौधा उगाना है हम लोगों को तो सिंपली क्या करना होगा इसका ये वाला पोर्शन यहाँ से तोड़कर इसमें लाकर डीप कर देना होगा यहाँ पे डिग कर देना होगा इसके अंदर ठीक है यहाँ पे सॉयल रहेगा इस पॉट में और उसमें हम लोग इसको डाल देंगे तो ये ग्रो कर जाएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रूटिंग ऑफ कटिंग यानी कट करके उसको हम लोग रूट में ग्रो करेंगे बात समझ में आ रही है रूटिंग ऑफ कटिंग से ही हम लोगों को पूरा चीज यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा है क्या आखिरकार ये बताना क्या चाह रहा है बेसिकली हम लोग कोई भी स्टेम यहाँ से काटेंगे काट कर उसको ग्राउंड में डिग करेंगे यानी कि उसको गड्ढा खोद कर जिस तरह से हम लोग
ग्रोथ जो है वो यहाँ पे ये बूस्ट कर देगा सिंपली याद रखिए कि ग्रोथ जो है वो बूस्ट कर देगा नॉर्मली हम लोग जो घर पे अगर ऐसा करते हैं तो घर पे क्या होगा हम लोग नेचुरल वे में कर रहे हैं तो बहुत बार हम लोगों का सक्सेसफुल होगा बहुत बार हम लोग अनसक्सेसफुल हो जाएंगे और बहुत बार होगा भी तो वो स्लो स्लो होगा लेकिन अगर यही हम लोग ट्रेडिशनल वे में अगर करते हैं सॉरी ट्रेडिशनल वे में नहीं कॉमर्शियल यूज के लिए अगर करते हैं तो उतना दिन तो वेट नहीं कर पाएगा कोई भी कॉमर्शियल यूज के लिए दैट्स वाई यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल ऑक्सीजन एंड आर्टिफिशियल जिब्रिलिन तो बेसिकली इस वाले केस में यानी रूटिंग ऑफ कडिंग में आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा रोल होता है मतलब कि जब हम लोग डिग करेंगे यहाँ पे कटिंग तो कर देंगे कटिंग करने के बाद जब ग्राउंड में उसको डिग करेंगे तो डिग करने से पहले उसको प्री ट्रीटमेंट दे देंगे किस चीज का सिंथेटिक ऑक्सीजन का जिससे क्या होगा कि वो एक्सेलरेट हो जाएगा उसका जो ग्रोथ होगा वो एक्सेलरेट हो जाएगा तो आई होप सो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है तो यही बेसिकली आपका रोल है रूटिंग ऑफ कटिंग में सिंथेटिक हार्मोन का कि ये जो है इसको बेसिकली बूस्ट अप दे देगा या फिर इसको एक्सेलरेट कर देगा ये हो गया रूटिंग ऑफ कटिंग के अंदर अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन का कि नेक्स्ट फंक्शन क्या है सिर्फ एक फंक्शन के लिए तो आर्टिफिशियल प्लांट हॉर्मोन बनाया नहीं गया होगा और भी यहाँ पे फंक्शन होगा तो जो यहाँ पे दूसरा फंक्शन है वो है डीले लीव सेनेसेंस डीले लीव सेनेसेंस अब यहाँ पे डीले लीव सेनेसेंस नहीं बल्कि डीले प्री हार्वेस्ट फ्रूट फ्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप यानी कि अगर यहाँ पे फ्रूट ड्रॉप हो रहा है पेड़ पे पकने से पहले अगर फ्रूट वहां से गिर जा रहा है तो उसको क्या करेगा ये रोकेगा उसको रोकने में ये हेल्प करेगा सिंथेटिक हार्मोन अब डीले डीले ऑफ प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप का मतलब क्या होगा या फिर हम लोग समझे तो प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप किसको कहेंगे प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप का मतलब ये हुआ कि ऐसा फल जो अभी पका नहीं है जो यूज के लिए अभी हम लोग उसको यूज में नहीं ले सकते हैं उस केस में तो गिरना नहीं चाहिए बट वहां पे गिर जा रहा है उसको हम लोग कहेंगे प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप एंड जो फंक्शन है ये पूरा जो प्रोसेस है उसको हम लोग एक टर्म से यूज करते हैं और वो टर्म यहाँ पे है एब्सिशन तो हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए वॉट इज एब्सिशन तो याद रखिएगा ठीक है ए बी एस सी आई डबल एस आई ओ एन एप्सिशन तो ये चीज आप लोग याद रहिएगा एप सीजन का मतलब क्या हो गया एप सीजन का सिंपली मतलब हुआ के शेडिंग ऑफ लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स एक्सेट्रा फ्रॉम स्टेम ठीक है तो स्टेम से फ्रूट्स या फिर फ्लावर्स या फिर आपका लीव्स का गिर जाने को हम लोग कहते हैं एप सीजन अब जब प्री मैच्योर यानी के वो यूज में आता उससे पहले ही वो गिर गया तो वो तो वेस्ट हो जाएगा बर्बाद हो जाएगा जिससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है अगर कॉमर्शियल यूज के लिए वो काम किया जा रहा है तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा ठीक है तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है उसको रोकने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाएगा सिंथेटिक प्लांट हॉर्मोन्स लगाकर जिसके लिए हम लोग सिंथेटिक ऑक्सीजन या फिर सिंथेटिक जिब्रिलीन का इस्तेमाल करेंगे एंड इस तरीके से फार्मर्स जो है वो प्रिवेंट कर सकता है रोक सकता है प्री मैच्योर ऑफ ड्रॉप ऑफ फ्रूट्स को ठीक है यानी कि पकने से पहले जो फ्रूट्स गिर जा रहा है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है सिंथेटिक प्लांट हार्मोन से तो ये भी चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये डीले यहाँ पे एक चीज और होगा डीले ऑफ प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप यानी कि पकने से पहले जो है वो फ्रूट गिर जा रहा है तो उसको रोकने में हमारा सिंथेटिक प्लांट हॉर्मोन हेल्प करेगा अब बात करते हैं नेक्स्ट के और कौन सा फंक्शन है इसका तो नेक्स्ट फंक्शन है कंट्रोल ऑफ वीड्स कंट्रोल ऑफ वीड्स यहां पे मैं सबसे पहले लिख देता हूं कंट्रोल कंट्रोल ऑफ वीड्स ठीक है तो कंट्रोल ऑफ वीड्स से पहले हम लोगों को जानना होगा कि ये वीड्स क्या है तो अनवांटेड प्लांट को कहते हैं वीड्स यानी कि मान लीजिए कि हम लोग कोई खेत है कोई आपका एक फील्ड है जिसमें हम लोग ग्रो करना चाहते हैं कुछ और यानी कि मान लीजिए ग्रो करना चाहते हैं हम लोग धान ठीक है और उसमें ग्रो हो जा रहा है कोई और छोटा छोटा प्लांट भी उसमें ग्रो हो रहा है अब जो वो छोटा छोटा प्लांट ग्रो होगा तो वो सब भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिय ले लेगा किससे न्यूट्रिएंट्स लेगा मान लीजिए हम लोग कोई न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं उस फील्ड में एक यहाँ पे मान लीजिए एक आपका फील्ड है यानी इस, इस, इस फील्ड में हम लोग क्या ग्रो करना चाह रहे हैं उस फील्ड में हम लोग ग्रो करना चाह रहे हैं वीट गेहूं ठीक है अब हम लोगों को यहाँ पे गेहूं के लिए बहुत सारा चीज डालना होगा बहुत सारा न्यूट्रिशन इस सॉइल में डालना होगा ताकि सॉइल जो है वो फर्टाइल हो सके क्लियर है अब जहाँ पे यहाँ पे न्यूट्रिशन डाल दिए अब कुछ अनवांटेड प्लांट वहां पे ग्रो करने लगा जो हम लोगों को नहीं चाहिए वहां पे ठीक है वो प्लांट वहां पे ग्रो करने लगा अब जब वो प्लांट ग्रो करेगा तो उसको भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन चाहिए ग्रो करने के लिए एंड वो किससे न्यूट्रिशन ले लेगा वो न्यूट्रिशन ले लेगा आपका ये जो वीट को चाहिए था न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन वो ले लेगा जिसके कारण जो हमारा वीट जो पौधा वहां पे हो रहा था वीट का प्लांट वो बहुत ज्यादा कमजोर होगा और बहुत ज्यादा
तो एक हार्मोन का यूज करना होगा एंड उस टाइप के हार्मोन को हम लोग कहते हैं हबीसाइड्स तो ये क्या करेगा अनवांटेड जो भी प्लांट है उसको हटा देगा जिसके कारण क्या होगा जितना भी न्यूट्रिशन है वो पूरा का पूरा जो चीज हम लोग जिस चीज के लिए वहां पे न्यूट्रिशन डाल रहे हैं उस चीज में वो इस्तेमाल हो पाएगा यानी हंड्रेड उस चीज को वो यूटिलाइज कर पाएगा तो ये हो गया आपका कुछ एप्लीकेशन प्लांट हार्मोन का सिंथेटिक प्लांट हार्मोन का ठीक है आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन का कुछ एप्लीकेशन कुछ यूज यहाँ पे मैंने आपको बता दिया एक और यूज यहाँ पे है वो भी शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है वो क्या है डेवलपिंग पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स तो इसको मैं इरेज करता हूँ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो क्या है यहाँ पे वो है डेवेलपिंग 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 पार्थिनो कापी पार्थिनो कार्पी फ्रूट्स अब पार्थिनो कार्पी फ्रूट्स का क्या मतलब हुआ वो समझिए देखिए मैंने आपको ऑलरेडी ऑक्सीजन के फंक्शन में इसके बारे में बताया था थोड़ा बहुत नॉलेज मैंने आपको वहां पे ही दे दिया था कि पार्थिनो कार्पी किसको कहते हैं तो पार्थिनो कार्पिक फ्रूट्स का मतलब सीडलेस फ्रूट्स ऐसा फ्रूट जिसके अंदर सीड ना हो बीज ना हो बिच्चा ना हो ठीक है ऐसा फ्रूट्स तो उस फ्रूट्स को ग्रो करने में वैसा फ्रूट्स को ग्रो करने में हम लोग सिंथेटिक ऑक्सीजन का हेल्प लेते हैं किस चीज का हेल्प लेते हैं उस फ्रूट्स को ग्रोथ करने में हम लोग यहाँ पे हेल्प लेंगे सिंथेटिक ऑक्सीजन का ठीक है सिंथेटिक ऑक्सीजन का हेल्प लेते हैं वैसे फ्रूट्स को ग्रो करने में ये चीज दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए एंड फ्रूट्स का एग्जांपल क्या है फ्रूट्स का एग्जांपल आपका टोमेटो हो गया कुछ केस में बनाना में भी ऐसा होता है ठीक है तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं तो यहाँ पे मैंने आपको आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन का एप्लीकेशन बता दिया साथ ही साथ आपको साइटोकाइनिन का फंक्शन अच्छे से डिटेल्ड वे में समझा दिया एंड इससे पहले मैंने जिब्रेलिन का एंड ऑक्सीजन का फंक्शन समझा दिया था एंड उससे पहले वीडियो में जैसे यानी कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको प्लांट हार्मोन के बारे में डिटेल में बताया था कि प्लांट हार्मोन किसको कहते हैं प्लांट हार्मोन का यूज क्या है कहाँ पे सीक्रिट होगा कहाँ से वो प्रोड्यूस होगा कैसे वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा टारगेट ऑर्गन मतलब स्पेसिफिक टारगेट एरिया में वो कैसे पहुंचेगा मान लीजिए यहाँ पे सीक्रिट हो गया उसको काम यहाँ करना है तो कैसे जाएगा वो भी मैंने आपको पहले पार्ट में अच्छे से बता दिया था तो सभी पार्ट को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपका प्लांट हार्मोन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए और नोट्स बनाना मत भूलिएगा अच्छे से नोट्स बनाइएगा जो जो मैं बता रहा हूँ बस उसी को अपने लैंग्वेज में लिख नोट्स बना लीजिए बस इतना काफी है ठीक है तो वीडियो को एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको मैंने जो भी समझाया है वो अच्छे से समझ में आया है कोई डाउट बाकी रह गया है या फिर कोई बात आपको बताना है पूछना है या फिर वीडियो में कोई ऐसा चीज जो आपको लगा कि इस जगह पे ये होना चाहिए तो कुछ भी अगर आपको सजेशन कमेंट कुछ भी करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें एंड लास्ट चीज मैं बता दूं आपको जो कि इन सब से बड़ा है वो ये है कि शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को शेयर करने से क्या होगा कि जो बच्चों को अभी तक मालूम नहीं है कि मैं वीडियो डाल रहा हूं यानी कि लाइफ साइंस के ऊपर भी वीडियो आ रहा है उनको ये पता चल जाएगा एंड वो भी इससे कुछ ना कुछ हेल्प उठा पाएंगे तो आपके कारण किसी को हेल्प मिलेगा ये बहुत बड़ी बात है ठीक है तो मेरे मिशन में मेरा साथ दें और वीडियो को जितना दूर तक हो सके जहां हो सके वहां तक फैला दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हेल्प मिल सके वीडियो के थ्रू मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें थैंक यू